আল্লাহর কসম করে বলি একবার আসমানের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইলাম আর একবার আমার নবীর দিকে তাকাইছি আমার কাছে মনে হয়েছে চাঁদের আলো আর কত সুন্দর আমার নবীজির চেহারার সুন্দর আরো 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 হাজার গুণ বেশি জুড়ে তন সুবাহান আকাশে সুন্দর নদীও সুন্দর সুন্দর বের ফুল সবাই চিল্লে আজরে কন তার ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি কোরআনুল করিমের সুরা যাব একুশ নম্বর পড়া উনিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে বলেন मालिक बर चमत्कार परिष्कार कर समस्त समस्त नबी रसुलरण कर ভিতরে বলেন বিমাজন মুসলমান বাবারা আমার যদি আমার নেতা কে আমি না চিনি আমার নেতার সম্পর্ক কি আমার হজরতপুর ও মুসলমান বাবাজিরা আমার খেয়াল করেন আমার ফরিদগঞ্জের মেয়রের সাথে কিনা আমার নেতা যিনি হবেন তার সম্পর্ক কি চাঁদপুরের এমপির সাথে কিনা আমার নেতার সম্পর্ক সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কিনা আমার নেতার সম্পর্ক আমার নেতার অবস্থান আমাকে যদি জানা যায় তাহলে কিন্তু আমার অবস্থা হবে এমন ভাইরা আমার খুব খেয়াল করেন অনেক সময় নেতার সাথে সম্পর্ক নাই শুধু নেতার সাথে একবার দেখা হওয়ার পরেই তো আমরা কই ওই নেতার সাথে হারা দিন ওই অঙ্গ দেখা হয় আসে না নাই কথা কয় না আসে না নাই আওয়াজ করে কন আসে না নাই বাবাজিরা আবার এই সমস্ত কথাগুলার সার সংক্ষেপ কথা হলো আজ পর্যন্ত 
শ্রেষ্ঠ মাতার সার্টিফিকেট নিয়া দুনিয়া আসলাম কিন্তু কেমন উন্নত কেমন উম্মত 50 60 70 বছরের जिंदगीতে জানার সুযোগ আপনারা আমার হলো না বাবাজিরা আমার কেমন নবী পাইলাম ওই নবী শুরু থেকে সম্পর্কে নবীর জীবনী সম্পর্কে জানা হলো না হাই হাই ওই আজকে ছোট্ট একটা উদাহরণ মনে হয়ে গেছে শিক্ষিত সমাজ অনেক পরিচিত আত্মীয় সজন এখানে আছেন শিক্ষিত সমাজ কবিতা তো আপনারা পড়েছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি নৌকার ভিতরে ওঠার পরে মাজিকে ডাক দিয়ে বলেছিল মাজি তোমার কাছে জানতে চাই তুমি কি ভূগোল জানো কিনা কয় মাজি আমি তো জানি না আবার কয় বিজ্ঞান সায়েন্স সম্পর্কে ধারণা আছে কি না হেত বড়া সায়েন্স সম্পর্কে ধারণা থাকলে কি আবার বইটা চালাইতাম নাকি জোরে কন্টিং কিনা একটা একটা করে প্রশ্ন একটা একটা করে প্রশ্ন করা হচ্ছিল সর্বশেষ কি সুখন পর মাজি যখন তার সাথে কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক মত দিতে পারতেছিল প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরে মাজি বারবার বলতেছিল লা আদ্রি আমি জানি না কি সুখন পরে নদীর ভিতরে বাবাজিরা আমার খুব খেয়াল করেন হঠাৎ করে খুব মারাত্মক ঢেউ শুরু হয়ে গেছে এবার বিদ্যান শিক্ষিত মানুষটা আস্তে আস্তে করে কাচু মাচু করে বারবার মাজির দিকে তাকাত আর বারবার 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 নৌকার ভিতরে দুই সাটা খুব মজবুত করে ধরতেছে মাঝের কিন্তু বুঝতে বাকি নাই সাহেব মশাই বড় বড় কথা এতক্ষণ বলছে কিন্তু সাহেব নৌকা চালাইতে জানে তো না ওই আবার নৌকা থেকে পইরা গেলে সাতার কাইটা কাছে যাওয়ার মত ক্ষমতা তার নাই মাঝি এবার ডাক দিয়া কয় বাবা জান এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাস করেছেন আমি ভূগোল জানি কিনা আমি সায়েন্স জানি কিনা আর কমাস সম্পর্কে আমার ধারক কিনা ধারণা আছে কিনা ফিজিক্সের খবর আমার কাছ থেকে নিছিলা আবার কেমিস্ট্রির খবর তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছো আমি তো ছোট বেলা থেকে গরীব করে জন্ম গ্রহণ করার কারণে একটার উত্তর দিতে পারি নাই কিন্তু আমাকে এতক্ষণ তো বারবার তুমি বলেছো আমি এগুলা না জানার কারণে আমার নাকি জীবনের বারো আনাই বৃথা আজকে কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের যেই ভয়াবহ উত্তাল তরঙ্গমালা দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে যদি ও বাবু মুশাই এই মুহূর্তে যদি নৌকাটা ডুবে যায় তাইলে কিন্তু তোমার জীবন রঙ্গমালা সাঙ্গ হয়ে যাবে শুধু তাই নয় আমার যদি 12 আনা বৃথা হয় তোমার কিন্তু 16 আনাই বৃথা জোরে কোন ঠিক কি না যেই বিদ্যা তোমার জীবন বাঁচাইতে পারে না আর যেই বিদ্যা উত্তাল তরঙ্গ মারা এখন আমাকে বাঁচাচ্ছে খুব খেয়াল রাখবা এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো আমার জীবনে নিজেকে চেনার চেষ্টা করলাম না আমার জীবনে আমার নবীর সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আমার হলো না আমার নবী সম্পর্কে আইডিয়া যদি তোমাকে দিতে হয় কোরআন শরীফ থেকে নাম্বার 1 শুনো আল্লাহ তাআলা ওই যে সেলুনের যেই কথাটা বলেছে সেটাকে সামনে রাখা বুঝা চেষ্টা করো তোমাকে আর আমাকে আল্লাহ তাআলা কোরআন হাদিসের কোন জায়গায় এই কথা বলা দেয় নাই বাংলাদেশ সংবিধানের কোন জায়গায়ও নাই তুমি যেই কিতাবগুলো পড়েছো যেই বই পুস্তকগুলো পড়েছো কোন জায়গায় এই জায়গায় নাই বিশেষ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা ইলা ওয়া মান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া মান আতানি দখলাল আমার ভিতরে সমস্ত উম্মতরা কিন্তু জান্নাতে যাবে কিছু উম্মত এমন থাকবি জান্নাত যাওয়া তো দূরের কথা জান্নাত বাংলাদেশের সাকিব খানের এটা করবে না যারা আমার এটা 
মাসাকির পিছনে দৌড়াবে না ও মুসলমান ভালো কইরা বুঝো যুবক যারা আমাকে ফলো করবে দুনিয়ার কোন নায়ক গায়কের পিছনে দৌড়াবে না আল্লাহর রাসূল কিন্তু কয় না বাংলাদেশের বল আপনার ঢালিউড বলেন ভারতের বলিউড বলেন হলিউড বলেন কোন নায়ক নায়িকার কথা কয় নাই রাসূল পরিষ্কার করে বলেছেন আমার এটা আজ যারা করবে আমি আল্লাহর রাসূল তাদের জন্য সার্টিফিকেট দিলাম হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে তারা জান্নাতে যাবে চিল্লায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ একটা তাকবীর হবে তাকবীরটা দিয়া পুরা সব উলট পালট করে দিবে নারায়ণ তাকবীর নাম্বার দুই আল্লাহর রাসুলে বার ডাক দিয়া কয় আমার হুজুরেরা আমার হুজুরেরা আমার হুজুরেরা আমার হুজুরেরা তার মানে হলো ইন্নাল উলামা ওয়া রাসাতুল আম্বিয়া 63 বছর ছিলাম তারপরে আর আমি নবী থাকব না আমি নবীর হাদিসগুলা সব থাকবে আমি নবীর কোরআন থাকবে আমি নবীর মাতবরি চলবে আসমানে সূর্য যতদিন পূর্ব দিক থেকে উঠবে পশ্চিম দিকে ডুববে তার মানে হলো ইয়া शक्ति पृथ्वी हासर कैम हो जाए घोषणा दीबी मुसलमान जे समस्त महिला गर्भवती अवस्था पागल मत সিংগায় ফুৎকার দেওয়ার পরে এই দিক সেই দিক দৌড়ানো শুরু করে দিবে বাবাজিরা খুব ভালো করে খেয়াল করে তাদের ওই মুহূর্তে দৌড়ানোর ঠেলায় আর ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হওয়ার কারণে কোন জায়গা থেকে গর্ভপাত হয়ে যাবে তারা ট্যারও পাবে না বাচ্চাগুলো পেট থেকে টাস টাস করে পরে প্রত্যেকটা বাচ্চা মারা যাবে মা গুলা পাগল পেরেশান হয়ে দৌড়াবে যেই সমস্ত দুধের বাচ্চারা মায়ের স্তনের ভিতরে দুধ খাচ্ছিল ওই সমস্ত বাচ্চাদের অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর হবে এই দিকে তাকাবে তাকানোর পরে দেখবে সবাই পাগলের মতো ছুটতেছে পাগলের মতো ছুটতেছে কেমনে বুঝাইলা তুমি বুঝবা রে বাবা কেমনে বুঝাইলা যুবক তুই বুঝবি তোর জীবনকে তুই কন্ট্রোল করবি আর অভয়ঙ্কর অবস্থা হলো পাগলের মতো দৌড়াবে ও মুসলমান সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র দেই গরু যখন পাগল হয় মালিকরেও তখন চিনে না সামনে যেটা পাই সেটারেই কিন্তু দলা মোসরা কইরা পাড়ায়া শেষ কইরা দেয় বাচ্চাগুলা হাত থেকে টাস টাস করে পড়ে যাবে মার বাবা পাগলিনির মতো দৌড়াতে থাকবে মুসলমান বাবারা আমার পর্দার আলালের মায়েরা ভয়ঙ্কর এই অবস্থাগুলার প্রেক্ষিতে আল্লাহ রাসুল কয় না না বন্ধুকে পাইবা না উমুক্ত মুখ কাউকে তুমি পাবা না মায়ের কাছে যাইবা মাও তোমাকে বলবে আমার কোনো সন্তান হয় নাই দুনিয়ায় বিয়াই তো হয় নাই বাবা বলবে তোকে দেখার আর তোকে আমার পরিচয় দেওয়ার প্রশ্নই তো উঠে না সবাই যখনই করবে আল্লাহর রাসুল কয় আদম ইয়ানাফসি করবে ইদ্রিস ইয়ানাফসি করবে নু ইয়ানাফসি করবে শেষ আলাই সালাম ইয়ানাফসি করবে ইয়া কবি ইয়ানাফসি করবে ও মুসলমান पागल पेरेशान मत शुद्ध निजे आफसोस कर हजरत हारून पागल परेशानी 
আকাশের মতো ইয়ানাফসি করবে দানিয়াল আলাইহি সালাম ইয়ানাফসি করবে জুল কিফিল আলাইহি সালাম ইয়ানাফসি করবে হযরত ঈসা ইয়ানাফসি করবে হযরত ঈসা তিনি ইয়ানাফসি করবে সমস্ত মাঠ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে শুধুমাত্র একজন থাকবে একজন থাকবে একজন থাকবে একজন থাকবে ওনলি ওয়ান একজন মানুষ শুধুমাত্র রব্বি হাবুলি উম্মতি বলে চিৎকার করতে থাকবে জোরে কন সুবহান আল্লাহ নারায়ত তাকবীর আরেকটু জোরে নারায়ত তাকবীর সম্মানিত হাজিরের নাম্বার 2 এখন তোমাকে আর আমাকে বুঝতে হবে আমার রাসূল যে ইয়া নাফসি করবে না রব্বি হাবলি উম্মতি করবে রব্বি হাবলি উম্মতির লিস্টের ভিতরে আমার নামটা আছে কিনা রব্বি হাবলি উম্মতির তালিকার ভিতরে আমিও ঢুকতে পারলাম কিনা রব্বি হাবলি উম্মতির যেই সাদা লিস্টে থাকবে ব্ল্যাক লিস্ট না হোয়াইট লিস্টের ভিতরে আমার নাম থাকলো কিনা যদি ওই জায়গার ভিতরে তোমার আর আমার নাম থাকে আমি সারওয়ার হোসেন যত বড় মুফতি সাহেব হয়ে যাই মুমিন বাড়ির ইমাম সাহেব মুমিন বাড়ির আশরাফ আলী সাহেব যত বড় খতিব সাহেবই হোক যত বড় সেই কুলা দিছো হাসা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যত বড় बुजुर्ग হোক আল্লাহর কসম করে বলি কাফরা দেওয়া লাগবে না আমার পরিস্থিতি যদি ভয়াবহ হয়ে যায় তাইলে আমার পাশে কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তিনি হইলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে কন সুবহানাল্লাহ বাবা জিরা আবার আরো পরিষ্কার করে বুঝেন এক ইহুদি এসে আল্লাহর রাসূলের শান মুস্তাফা বুঝার চেষ্টা করেন নবীজির শান মান इज्जत আর পাওয়ার কেমন ছিল বুঝার চেষ্টা করেন এক ইহুদি এসে মুসলমানের কাছে ডাক দিয়া কয় তোমরা মুসলমান নবীর উম্মত কিন্তু তোমগ নবীর তো তেমন নাম দাম তাম কিছুই নাই কিন্তু আমগ নবী সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে নাকি ওই লোকটা ছিল হযরত মুসা কালিমুল্লাহর উম্মত বাবাজিরা আমার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবীর সাহাবী ডাক দিয়ে কয় দোস্ত আমার তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হলো তোমগ নবী এমন কি যশ খেতি উপার্জন করে ফেলেছে অর্জন করে ফেলেছে একটু বলো মুসা নবীর উম্মত এবার ডাক দিয়া কয় শুনো শুনো খুব ভালো কইরা শুনো ভালো কইরা শুনো ভালো কইরা শুনো আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা এমন পাওয়ার দিয়েছে আল্লাহ তাআলা মুসা নবীকে জান্নাত থেকে একটা লাঠি দিয়েছে হাত থেকে লাঠি জমিনে ছাড়লে পরে ঘর সাব হয়ে যাইত আর লাঠি যখন হাতে নিত লাঠি তখন লাঠিতে পরিণত হইত চিল্লায় জোরে কোন আল্লাহ আকবার এই সমস্ত কথা বলার পরে এডভাইস বলার পরে নবীর শান মান इज्जत বলে বলে যখন তার বক্তব্য শেষ আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবী তুমি আর আমি তখন কি বললাম খেয়াল করো আল্লাহর রাসূলের সাহাবী ডাক দেয়া কয় দোস্ত তোমার চাপা বাজি শেষ হইছে কিনা তোমার গলা বাজি শেষ হইছে কিনা কয় হয়ে গেছে তারপরে তুমি কি বলতে চাও কো আখেরি নবীর জামানার নবীর উম্মত ডাক দেয়া কয় তারপরে তোমার বাকি বক্তব্য থাকলে তারপরে তুমি দাও ওই নবীর মতবার ডাক দিয়া কয় শুনো 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 এক নম্বর লাঠি হয়ে যায় দুই নম্বর সাপ আর তিন নম্বর হইল এই নবী এই লাঠি দিয়া পাথরে আঘাত করতে দেরি হয় জোর না বাইর হইতে দেরি হয় না জোরে কোন সুবহানাল্লাহ নীল নদের ভিতরে একটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে 12টা রাস্তা হইছে জোরে কোন কয়টা আর জোরে আওয়াজ নাই জোর হইল না কয়টা রাস্তা হইছে কয়টা 12টা রাস্তা হয়ে গেছে এই সমস্ত কথা বলার পর আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবী এবার ডাক দিয়া কয় দোস্ত লাঠির সাহায্যে লাঠির সাহায্যে লাঠির সাহায্যে জোর না বাইর হয় এটা দিয়া তুমি খুব বেশি পরিমাণে এককে অনেক কিছু দেখাইলা এবার আমগ নবীর কিছু কার সাজে আমগ নবীর কিছু মুজিজা শুনো জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আমগ নবীর মুজিজার সময় এরকম মরা মার কা সুবহানাল্লাহ দিলে কাজিব চিল্লা জোরে কোন সুবহানাল্লাহ মিয়া বাবা জি রায়বার তোমার আর আমার নবীর আমার নবীর উম্মত এবার ডাক দিয়া কয় এরা স্পেশাল নবী তো জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আরে কেমন নবী কতক্ষণ সময়ই তো নাই আমার পর আবার হুজুরে কতক্ষণ বসে আর এক মুহূর্ত তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা মাদিন 
ना ठिकी ना आवाज के रखा ना रे अल्लाह रे जुरे का ना बहुत दूरे मदीना भाई कैमने जाबो जानी ना आवाज करे बोले ठिकी ना रिक्शा चलाए आमी अबर कैमने मदीना जामो दान खेलने रिक्शा आमी कैमने मदीना जामो नून आंते पांता पुरा है अमर दरा तो संभव ना बहुत दूरे मदीना भाई कैमने जाबो जानी ना महानल्ला दाया करो दाया लल्ला दाया करो पूरा उमोनेर बाशुना ला इलाहा इल्ला अल्लाह आवाज़ करे भाई ला इलाहा ला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर खबर की खबर की खबर बोलो हुदायर सन्धि समय कूपर भर थे अल्लाहर बोलें साहबेरा पानी उठाने और परे कुआर पानी शेष साहबेरा एक टट्टे में शब्द के से यार सुन लो कट जो करो मैं कोनो शेष हो रही ए गाल सिर नीचे आमदर के को एक दिन तक तो हो बे पानीर कोनो शुभ अवस्था नहीं मरु अंचल जे खने शे खने पावजे पानी पावा जाए ना ए अवस्था ए साहबे करम जोखम दुष्चिंता ए दुष्चिंता ग्रस्तो अल्लाह रसूल मुख मुस्की हाशिद वा सुन्नत जोरे बोलन की नॉन अर जोरे अर आम रात हो आसन नहीं कौन करना ठाम गो अपनर कह को अर्थात ठट्टे मुश्किल अर हाशी सरा मुस्की हाशी नहीं अबर किस तो आसे माशाल्लाह मर मतो काला अर साला क्यों जुदी जाए दिग्गज करे कमोनसन कौन करना आसन नहीं कौन करना आसन नहीं एकोन एक दिन सुंदर मनुष्य जो भी मुक्त कला करे तेरे किसी रूप में इंद्र नवाज है आरामर मतलब कला मनुष्य जो भी मुक्त बैका करे कला एक बार मुक्त करो जो भी कला करे रहे बार अपने रहे कौन मन एक बार आकाश लास्ट के शुरू जो उड़े नहीं कथा ठीक नहीं बैठी कथा कौन कथा ठीक नहीं बैठी ये जो नाला रसूल बोल से जो कौन एक मुसलमान भाई आरे एक मुसलमान भाई शदे शक्कत हो बे तुर बरीर भी तुरे जो दिया आगुनो लगे तुर घरे भी तुरे जो दिया हाँ कर दो ही री होया जाए एक मुसलमान आरे एक जो ने शदे शक्कत हुई ते देरी हो बे मुस्की हाशी दिया ताके रिदो ये बोरन करे नी बचिल्ले जुरे कुन सुबह आवाज़ के रखो ना सुनो ना ही एक बायर साथे यार एक बायर साला मेरे सिस्टर में लो किरे आई कौन मत शायद पता है जामिया तो सुनना नूरा नहीं हाफिज़ जामत जैसे सलाम दिली ना का मुरब्बी को कथा सुना ना ही कथा करना मुरब्बी को कथा सुना ना ही पुला मात्रा शायद पता है आदम का इधर आदम लहस किस शिक्षा है नहीं एगुला इस तरह मेरा दर्शन आप, एगुला कुनो जगह है जिस कुराने रुकुनो जगह है ना ही, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दर्शन होलो, रसूल जोखन रास्ता दिया जाइते बच्चा बच्चा सुटो सुटो बच्चा रखला धुला कुत्ते से अल्लाह रसूल के देखे ना ही, नबी जी बच्चा गुलर दिखे तकाया बच्चा दर के किसूखंड पर ये रास्ता दिया जो कुन बच्चा रास्ते से वो ये बच्चा देर मुद्दों थे कि एक टा छोटो बच्चा बॉयो शेख तू बड़ो शेख डैग दिया बोलते से दोस्तों रख खेला आर जावे ना किसूखंड आगे रहमतुल्लीन आलमीन रास्ता दिए कि ये चाहे हम रसलाम दे डाइनो भी दिल शत है बाद देर दिया दो भी हो दीते देरी ना होए जुरे कंसुवाहन अल्लाह ओ मुरब्बी बाबा मर कुली जाओ टुकड़ा बाबा 
আচরণ বাবাজিরা আবার শুধু তাই নয় এই জন্য আপনি ঘরে ঢুকতেছেন আপনার বাচ্চাটাকে সালাম দিবেন আপনার স্ত্রীকে সালাম দিবেন আপনি হাজবেন্ড ওয়াইফকে সালাম দেওয়ার পরে ওয়াইফ সালাম শুনতে দেরি হবে খুশি হইতে দেরি হবে না ঝরে কন সুবাহান আল্লাহ বাচ্চাকে যখন আপনি সালাম দিবেন বাচ্চা এখন বুঝবি কারণ বাচ্চা ছোট মানুষ হইলেও ছোট্ট বাবু হইলেও তার ভিতরে আল্লাহ এত চমৎকার এক টেন্ডেন্সি দিয়া দিছে ওই বাচ্চা বুঝবে বড় মানুষকে সম্মান করতে হয় আপনার বুঝাইতে হবে না কিন্তু সর্বপ্রথম আপনাকে তাকে কিন্তু সালাম দিয়া তাকে সম্মানের বিষয়গুলা দেখা দেখা শিখাইতে হবে জোরে কন্টি কিনা বাবাজিরা আমার এইবার আমার ওয়াজের জায়গায় চলে যায় আল্লাহর <laughs> পরে <laughs> ও মুসলমান বাবারা আমার বানানো কিচ্ছা না বাটপারি আর সিটারি না সহি হাদিস থেকে রেফারেন্স ভিত্তিক কথা বলতেছে খুব খেয়াল করেন বাবাজিরা আমার আল্লাহ রাসুল হাত যখন উঠাইলেন হাত থেকে হাত থেকে হাত থেকে হাত থেকে এমন সুন্দর করে ঝরনার আকারে পাঁচটা আঙ্গুল থেকে পানি বাইর হয়ে শুরু হয়ে গেল জোরে কংসান লাঠি দিয়ে বাড়ি দেওয়ার পরে পাথর থেকে পানি বাইর হয় আর নবীদের সরাসরি হাত থেকে পানি বাইর হয় এবার আপনারা এই কন আমার নবীর ইজ্জত বেশি না মোসা নবীর জোরে কন সুবাহান নাম্বার দুই শানে মোস্তফা বুঝেন কি পাওয়ারফুল চমৎকার নবী পাইলাম আপনারা আমার নবীজির কে নিয়ে আলোচনা করতে দেয় তখন এক মুসলমানকে ডাক দেয়া কয় মুসলমান বেশি সুবিধা না বেশি সুবিধা না কয় কে তুম গজি নবী আর আম গজি নবী দুই নবীজির ভিতরে আকাশ আর পাতাল ব্যবধান জোরে কোন সুবহান আল্লাহ দোস্ত এবার ডাক দেয়া কয় দোস্ত কেমনে ব্যবধান হইল একটা ব্যবধান তো আল্লাহ কোরআনের ভিতরে আগেই বলে দিয়েছেন সমস্ত নবীদের সর্দার আপনারা আর আমার নবী জোরে কোন সুবহান আল্লাহ এটা ছাড়া আবার এমন কি ব্যবধান এমন কি ডিস্টেন্স এমন কি ফারাক রয়ে গেছে কয় দূর বেড়াই ডানাতো আরেকটা আছে কয় কি বিষয় বলো কিতাবের ভিতরে ঘটনা আসছে পাকিস্তানের জিয়াউর রহমান ফারুকি রহমাতুল্লাহ আলাই শহীদ হয়ে গেছেন আল্লাহ তাআলা জান্নাত नसीব করুক জোরে কোন আমিন শানের রিসালাত উর্দু কিতাবের ভিতরে ঘটনা এনেছে ওই খ্রিস্টান ব্যক্তি টাংলার রাসুল সম্পর্কে বলতেছে শোন আমাদের তোমাদের নবীজির বাপার নাম হইল আব্দুল্লাহ তোমাদের নবীর মায়ের নাম আমেনা কথা ঠিক না ঠিক কথা কয় না কথা ঠিক না ঠিক তোমাদের নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ মায়ের নাম আমেনা কিন্তু কোরআন শরীফের সুরা ফাতেহা থেকে নাস পর্যন্ত দেখাও না কোন জায়গায় আব্দুল্লাহ রানে আমেনা শব্দ আসেনি নাই সুবহানাল্লাহ বলে আর আমগো নবীরে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় আনছে বাপ সারা কি সারা এই ঈসা নবীর বাপ ছিল কথা কয় না ঈসা নবীর বাপ ছিল নাকি পৃথিবীতে দুই জন নবীর বাপ ছিল না জোরে কোন সুবহানাল্লাহ এক নম্বর হযরতে আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ কারোর পেটেতে বাইর হয় নাই প্রথম মানুষ তার কোনো বাবা নাই কিন্তু তিনি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বাবা এটা হিন্দু হইতে পারে বৌদ্ধ হইতে পারে আস্তিক হইতে পারে নাস্তিক হইতে পারে শুরু হইল হযরত আদম জোরে কোন ঠিক কি ন বাবাজিরা আমার শুধু তাই নয় আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে সমস্ত কথা বলার পরে এবার বলতেছে শোন 
আমাদের নবীজির বাবা দাই আমাদের নবীর মায়ের নাম হইল মারিয়াম কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমের ভিতরে মারিয়ামকে নিয়ে শুধু আলোচনাই করে নাই 16 নম্বর পারার 4 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নি 11 নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ একটা সূরা মরিয়মের শানে আল্লাহ নাজিল করেছে জোরে কম এই সমস্ত কথা বলতে যায় মরিয়ম কে এবং মরিয়ম মরিয়মের সন্তান ঈসা আলাইহিস সালামের বড়ত্ব সম্মান জাহির করতে যায় যখন দলিলগুলো পেশ করেছে বাবা জিরা আমার এই মুসলমান ব্যক্তি তখন ডাক দিয়া কয় দস্ত তোমার কথা শেষ হইলে এবার আমার বক্তব্য শুনো কয় কি বক্তব্য তোমার আমার বক্তব্য হইল খেয়াল করো আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আমাদের নবীজি সম্পর্কে এই পৃথিবীতে নবীর আগে নবীজির বাবা দাদা পরদাদা এরকম করে করে যতগুলা নেসাব যতগুলা সিলসিলা দুনিয়াতে আসছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদম থেকে নিয়ে আমি মুহাম্মদ পর্যন্ত আমি যেই রাস্তা দিয়া দুনিয়ায় এসেছি যেভাবে দুনিয়ায় এসেছি আমার গোটা চরিত্রটা আমাদের পূর্বপুরুষের সমস্ত চরিত্র নারী এবং পুরুষের সমস্ত চরিত্রগুলা আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে হেফাজত করেছেন কোন নারী পুরুষ কোনদিন কোন অপকর্মে জড়িত হয়েছে এরকম কোন দৃষ্টান্ত নাই জিল্লা জোরে কম সুবহানাল্লাহ নাম্বার 2 আজকে যে জায়গায় আছি আমাদের এলাকার ভিতরে সাধারণত আমরা জানি পাটোয়ারিরা একটু বেশি হেলো মোলা কথা ঠিক না বেটি কথা কই না কথা ঠিক না বেটি এরপরে হাজি গাজি মাজি আছে না নাই মুন্সি মোল্লা আছে না নাই তালুকদার মির্জা টিপ যা ইত্যাদি আছে না নাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা শুনো গোটা পৃথিবীর বুকে যত গোলা গোত্র আছে যত বংশ আছে সমস্ত বংশকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় কুরাইশ বংশকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় কুরাইশ বংশের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে জোরে কম সুবহানাল্লাহ আর আমি নবীকে আল্লাহ তাআলা ওই পাওয়ারফুল চমৎকার নিরেট একবারে নিষ্কলুষ পুত পবিত্র সম্মানিত বংশ কুরাইশ বংশের ভিতরে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন জোরে কোন আল্লাহু আকবার খ্রিস্টান দস্তকে ডাক দিয়া বলতেছে মুসলমান বন্ধু দস্ত আমার খুব ভালো করে বুঝার চেষ্টা করো আমার নবীর সম্মান আর ইজ্জতের অবস্থা হলো তোমাদের নবীর মা মরিয়মের আলোচনা কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ এই জন্য করেছেন কারণ তোমাদের নবীজির বাবা ছিল না বাবা না থাকার কারণে গোটা এলাকার সমস্ত মানুষ বলছে তোমাদের নবী ঈসা হইল অবৈধ সন্তান কারণ বাবা সারা সন্তান হইলে স্বাভাবিক কথা অবৈধ না বৈধ কথা কয় না অবৈধ না বৈধ অবৈধ সন্তান তোমাদের নবী پیغمبر ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহর চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ওর মা মারিয়াম আলাইহিস সালাম পুত পবিত্র সৎ চরিত্র সতি সাধবী জিনিসটা প্রমাণ করার জন্য তোমাদের নবীর মা কে নিয়ে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমের ভিতরে নাম উল্লেখ করে চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়েছেন ওয়া উম্মুহু সিদ্দিকা ঈসা নবীর মা পুত পবিত্র এ সারা আর কিছু না কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কুলাঙ্গার কোন বেয়াদব ইসলামের কোন दुश्मन আপনারা আমার নবীর জন্ম নিয়া কেউ কোনদিন কোন কথা বলতে পারে নাই চিল্লায় জোরে কোন ঠিক কি না বাবা জি আমার সবাই জানি নবীর বাবার নাম আব্দুল্লাহ নবীর মায়ের নাম আমেনা এটা গিবা লোকের নাই স্পষ্ট এই জন্য নবীর চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো দরকার নাই যেহেতু তোমাদের নবীর জন্ম নিয়ে কিছু কথা আছে এই জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর মা এবং নবী সম্পর্কে কোরআনে আলোচনা করেছে 
আর গোটা মক্কার ভিতরে সব চাইতে দামে বংশ কোরাই বংশের ওই খানদানের মেয়ে ছিল হজরতে আমেনার হজরতে আবদুল্লাহ তাদের ব্যাপারে কোন ধরনের কোন কমপ্লিট নাই অভিযোগ নাই এই জন্য আমাদের নবীর বাবা আর মার নিয়া কোরআন শরীফের ভিতরে কোন আলোচনারও দরকার নাই জোরে কনসুহান হায়াতের মালিক যে আল্লাহ রিজিকের মালিক সে আল্লাহ হায়াতের মালিক যে আল্লাহ রিজিকের মালিক সে আল্লাহ ইল্লাল্লাহ জোরে লাহা জোরে বাবাজির আবার আরেকটু গুরুত্বের সাথে খেয়াল করেন কান সুখের ওয়াজ সারা জীবন শুনছেন কান সুখের ওয়াজ বড় চমৎকার কণ্ঠ হুজুরের বড় চোখের পানি ফলায়া কথা বলছে এই সমস্ত ওয়াজ বাদ দিয়ে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন এই দুনিয়ায় কিন্তু আপনি আর আমি খুব বেশি দিন থাকব না কিন্তু আপনার আর আমার এক্সেপশনাল কিছু বিষয় আছে এই বিষয়গুলোর ভিতরে যদি কোনো ফাঁক ফোকর তৈরি হয়ে যায় তাইলে খেয়াল রাখবেন খেয়াল রাখবেন আল্লাহ রাসুলের হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করা তো দূরের কথা নবীজি আপনাকে আমাকে সোকান সোকান বলে দূরে সরাইয়া দিবে তারাইয়া দিবে শুধু তাই নয় বাবাজিরা আমার সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে কেমতের ময়দানি হাউজে কাউসারের পানি বন্টন করার জন্য গ্লাস নিয়ে যখন আল্লাহ রাসুল দাঁড়াইয়া যাবে উম্মতরা যখন লাইন ধরবে পানি দেওয়া যখন শুরু করবেন একটা গ্রুপ যাওয়ার পরে আরেকটা গ্রুপ যাবে আরেকটা গ্রুপ যাবে রাসুল পানি পান করাইতে থাকবেন ও মুসলমান বাবারা আমার পর্দার আড়ালের মায়ের রাজুবাস বন্ধুরা সর্বশেষ কথা হলো একটা গ্রুপ আল্লাহ রাসুলের হাতের পানি পান করার জন্য সামনে উপস্থিত হয়ে দাঁড়াবে নবীজি ও তাদেরকে পানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ঠিক এমন সময় ফেরেস তারা এসে বলবে রাসুল গু এই যে গ্রুপটা আসছে আল্লাহ মাতুদ্দাহার জমজমাতুল পাহাড় বিশাল বড় আল খেল্লা পইরা কি চমৎকার সাজসজ্জা করে সামনে আসছে এদেরকে ভুলে চুলেও কিন্তু পানি দিয়েন না নবীজি আমার অবাক হয়ে ডাক দিয়া বলবে বলছিস কি তার আগে আপনি কিন্তু বিদায় হজের বাসনে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন আপনি ওই আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমতের প্রান্তে দাঁড়ায় বলেছিলেন আমি কি আজকে তোমাদের ইসলামের সমস্ত বাণী গুলা তোমাদের কাছে পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে পৌঁছাইতে পেরেছে কিনা ওই সময় কিন্তু সমস্ত সাহাবায়কেরাম একবার কে উত্তর দিয়েছিল রাসুল গো সমস্ত দায়িত্ব আপনি কমপ্লিট করেছেন কোনো কিছু বাদ রাখেন রাখেন নাই আল্লাহর রাসুল তখন বলেছিল ইয়া আল্লাহ আল্লাহ ও মালি তোমার এই যে বান্দারা আমার বিশালতার নবুতের দায়িত্বের ব্যাপারে যে সাক্ষী দিয়েছে এটা তুমি আল্লাহ এটা কিন্তু রেজিস্টার খাতার ভিতরে লেখবা আমি কিন্তু তোমার একটা হুকুম পালন করাইতে যাইয়া বুঝাইতে যাইয়া কোনো ধরনের তো শ্রুফ করি নাই কোনো ধরনের কাউকে উল্টা পুল্টা বুলবাল কিন্তু বুঝাই নাই ওই সমস্ত কথা আল্লাহ তালার কাছে লেখা আছে কিন্তু এই উম্মতের অবস্থা হলো কি খেয়াল করেন এই উম্মত এই সমস্ত কথাগুলার ভিতরে লাক্ষি দিয়া এই সমস্ত কথাগুলা বাম হাত দিয়া ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিয়া কুরআনকে দূরে রাখছে 
হাদিস দূরে রাখছে আল্লাহর রাসূলের লক্ষ লক্ষ হাদিস দূরে সরায়া দিয়া নিজেদের মন গড়া তন্ত্র আর মন্ত্র দিয়া শরীয়তের ভিতরে অনেক বেদাহাত চালু করেছে ইসলামের নামে অনইসলামিক কার্যকলাপ চালু করেছে বিভিন্ন ভাবে মানুষদেরকে হুজুরের বেশ দইরা দইরা উল্টা সিধা বুঝাইছে ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখতে মনে হয় উম্মত কিন্তু এত বড় ডাকা এত বড় জালেম এত বড় বেয়াদব আপনার ধর্মকে টুকরা টুকরা কইরা আলাদা করছে মানুষের ভিতরে বিভ্রান্তি ছড়াইছে বেদাত শুনাইয়া শুনাইয়া মানুষকে শেষ করে দিয়েছে সুতরাং আপনার কাছে দরখাস্ত হলো এই কপাল পোড়া কুলাঙ্গারদেরকে কিন্তু হাউজে কাউসারের পানি খাওয়ায় না জোরে কন্যা উজবিল্লাহ মোহাম্মদের পায়ের নিচে কাকা বিছায় রাখতো আমি যখন রাস্তা দিয়া যাইতাম ওই সময় কিন্তু দোতলা বিল্ডিং এর উপর থেকে ময়লা গুলা শরীরে ডাইলা দিত আমি যখন রাস্তা দিয়া যাই তখন আমাকে টিটকারি করতো মুসকারি করতো আমাকে শুধু তাই নয় এমন ক্রিটিসাইজ করেছে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে আমি যখন ওই রকুর ভিতরে পড়তাম শেষবার ভিতরে যখন তখন শুধু উন্মতি উন্মতি বইলা চিৎকার করতাম চিৎকার করতাম হাইরে তোদেরকে ওই শাহরুখ খানের স্টাইলে দাঁড়িয়ে কাটার জন্য অমুককে ফলো করার জন্য তো দুনিয়ায় রাখি না আমি আমি নবীর মুখের ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল আমার দাঁড়িয়ে রাখাটা তোদের কি পছন্দ হয় নাই আমি নবীর তিন স্টাইলে চুল রাখছিলাম এটা কি পছন্দ হয় নাই আমি নবীর চেহারা দেখলে মানুষ পাগল হয়ে মুসলমান হয়ে যাই তো তোদের ভালো লাগে নাই তোরা দুনিয়ার অমুক তমুক टुकड़ा मुखे उठाइल तोरा कि जानसना टुकड़ा साथे साथ कारण अपनी जान गोस्तर टुकड़ा नाम हईलम विशेष टुकड़ा उद्बोधन करतेंथर निया बैशा रही আপনি যদি গরের ভিতরে ঢুকে উপর থেকে এমন জোরে পাথর নিক্ষেপ করবে পাথর নিক্ষেপ করার পরে আপনার দেহ টুকরা হয়ে যাবে আপনি জানেন না গোরে চুল আপনি কিন্তু ভিতরে ঢুইকেন না ভিতরে ঢুইকেন না আরে মুসলমান ভাইরা যুবক বন্ধুরা খুব ভালো করে বুঝবাই তো করে কেমনে বুঝাইলে তোরা বুঝবি কেমনে বুঝাইলে তুবি এই ওয়াজটা মনে রাখার চেষ্টা করবার ভাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাই ওয়াসাল্লামের আদর্শটা একটু দেখো রাস্তা দিয়া প্রত্যেক দিন কাটা বিছায় ও রাসুল কেমন রাসুল প্রিয় রাসুল কেমন ছিলেন রাসুল আমার रास्ता যখন <laughs> 
খবর পাইলেন বুড়ি অসুস্থ আজকে কাটা বিছানো এই জন্য রাস্তার ভিতরে হয় নাই নবী আমার ঘরের ভিতরে গেলেন যাওয়ার পরে বুড়োর সমস্ত খেদমত করলেন বাবাজিরা আমার খুব ভালো করে যুবক বন্ধুরা পড্ডারালের মায়েরা আমি তো তুম গোই সন্তান আমি তো তোমাদের ছেলে আমি তো অন্য কোন জেলা থেকে তুমগ কাছে আসি নাই আমি তো অন্য কোন থানা থেকে তুমগ আসি নাই তোমরা পশ্চিম হাসার আমি তো হইলাম উত্তর আসার খুব খেয়াল করো মিথ্যা কথা যদি বলি সবগুলা কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে রেকর্ড হয়ে যাইতেছে খেয়াল করো কেমতের ময়দানে মালিক আমাকে ডাক দিয়া বলবে সারোয়ার রে তোর তো এই কাম করার জন্য তো তুই মাদ্রাসায় পরস্তায় এল নে ওহি তো তোর কবলের ভিতরে আমি এই জন্য দেই নাই ও যুবক বন্ধুরা আল্লাহর রাসূল সমস্ত ধরনের আদব লেহাজ এবং খেদমত গুলা কমপ্লিট করে গন থেকে যখন বের হয়ে আসতেছিল মুখিলা চোখের পানি ফালায় দিয়া কান্দা কয় মুহাম্মদ ঘর থেকে বের হইবা না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানাই বাজুরে खबर चाउर सबाई जो जेने फेले एक रास्ता दिए कान्ना करते करते दौड़ाते मदीना वी तोरा कि दुनिया থেকে বিদায় নিয়েছে বাবাজিরা আমার এই ঘটনা যখন ঘটেছে আল্লাহর <laughs> मलि সকাল বেলা ফজরের নামাজের সময় যেই ডুবির পিছনে নামাজ পড়লাম এখন শুনি নবীজি নাকি আমার এন্তেকাল করেছে সকাল বেলা প্রাণ বলে আর রাসুলকে আমি দেখলাম এখন নাকি ডুবিজি আমার এন্তেকাল করেছে আমার ডুবিজি নাকি দুনিয়াতে আর নাই তোমার কাছে হাত উঠাইয়া চোখের পানি ফলাইয়া মিনতি করি রে মালিক এই চক্ষু দিয়া দিয়ে তো আমি আমার নবীকে আর দেখতে পাবো না चले संगे संगे सबीजी दिखे तक पूर्णिमार चाँदर दिखे तक पूर्णिमार चाँदर दिखे तक नबीर दिखे तक 
আমার কাছে মনে হইছে চাঁদের আলো আর কত সুন্দর আমার নবীজির চেহারার সুন্দর আরো 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 হাজার গুণ বেশি জুড়ে তন সুবাহান আকাশে সুন্দর নদীও সুন্দর সুন্দর এত পাওয়ারফুল একজন নবীর উম্মত সবাই শেষ কথা शरिक ना थे सब समय चेष्टा कर जीवन के आल्लास्तन कर दीब कारा कारा राजी इसलमिक मीडिया सुस्थ समाज विकास मार्कस टीवी